Hi everyone, we are UPSC Civil Service Examinations in 2023 in CZ. We are going to solve the shortcuts in 10 questions. That's why we are going to solve the first 10 questions. We are going to solve the first shortcuts. Let's go to the first questions. If A, B, C and D, E, F are both are Three digit numbers. Paarenge A, B, C, D, E, F. All are three digit number. Okay, engla. Aden prega vandu pati na mottama yettena numbers kurtri kanga A, B, C, D, E, F. Avulotren kurtri kanga. Aung all are me distinct non zero digit. Adadi yar me zero kere yadi zero veda adi ke mana number daam varva anga. And three digit number concept le kurtri kanga. Apan paarengla. So in the mari rikum bolde. And the A, B, C yu D, E, F yad panna one one ஏன்பிசிடிஎஃப்ரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங்கிரங
ஜிஹெச்ஐனு ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நைன் செவன்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஓகே ஃபர்தராக என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜிஹெச் ஐ இதனுடைய வேல்யூஸ்லாம் டேரெக்டாகவோ இன்டேரக்டாகவோ கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபர்தராக மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாங்க இயுடைய வேலை ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க எஃப்ஓடைய வேலை எயிட்னு அவனே கொடுத்துட்டான் வேற என்ன கேட்குறாங்க ஏபிசி மூணு பேர் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட்டு தாங்க அப்போது சிங்கிள் டிஜிட்டு யார் யார் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ இவங்க எல்லாம் சிங்கிள் டிஜிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அவன் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் எடுக்கிறேன் என்னது டிஇஎஃப்ஐயும் ஜிஹெச்ஐயும் ஆட் பண்ணால் நைன் செவன்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது இங்கே பாருங்களேன் இங்கே எஃப் எட்டுனா எந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் எட்டையும் ஏழு ஆட் பண்ணால் அப்போ ஐயோட மதிப்பு ஏழு எட்டையும் ஏழையும் ஆட் பண்ணால் பதினைந்து பதினைந்து கைந்து மீதி இங்கே ஒன்று ஈயோட மதிப்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பட் இங்கே ஏழு வர வந்திருக்கு அப்போது இங்கே அச்சோட மதிப்பு என்னங்க வரும் ஆறு ஃபர்தராக டிஜி ஒன்பது இருக்குது அப்போது எந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒன்பது வரும் ஒன்று ஐந்து இல்லை நாலு ஆறு மூணு பட் ஆல்ரெடி ஆறை பயன்படுத்திட்டேன் அப்போ இந்த பேர் ஆறு மூணு நான் எடுக்கக்கூடாது அப்போ அஞ்சு நாலு அப்போ டி அதுக்கான மதிப்பு ஒன்று ஐந்துன்னு வரலாம் இல்லை நாலுன்னு வரலாம் அப்போ பாருங்கள் டிஇஎஃப் வேல்யூ என்னவா கிடைக்கும் டிஇஎஃப் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஒன்று ஐந்து ஜீரோ எட்டு ஐநூற்றி எட்டாக இருக்கும் இல்லை நானூற்றி எட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நான் எடுத்து எழுத போகிறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல எந்தெந்த டிஜிட்டலாக நான் பயன்படுத்திட்டேனோ அவங்க எல்லோரும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் பாருங்கள் ஜீரோவை பயன்படுத்திட்டேன் எட்டு பயன்படுத்திட்டேன் ஏழு பயன்படுத்திட்டேன் ஆறு பயன்படுத்திட்டேன் ஐந்து நாலு தான் பயன்படுத்திட்டேன் இன்னும் பெண்டிங் இருக்கக்கூடியவங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்பது இந்த நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் ஏபிசிடிக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஏபி இன்ட்டு சிடியை மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஸோ ஒன்று ஐநூற்றி எட்டு வரலாம் இல்லை நானூற்றி எட்டு வரலாம் ஸோ பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நான் போகிறேன் அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் சிக்கும் டிக்கும் இங்கே வேலியூஸ் கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு டி உடைய வேலை என்ன கிடைக்கும் டிக்கு ஒன்று நான் ஃபோர் கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் கொடுக்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஏபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் எனி வேல்யூவை நான் போட்டுக்கலாம் ஸோ பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் எனி வேல்யூ போடும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் நான் ஏக்கு த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் பிக்கு டூன்னு கொடுக்குறேன் சிக்கு ஒன் கொடுக்குறேன் டிக்கு ஃபோர் ஏன்னா டிக்கு ஃபோர் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் அப்போ போடும் பொழுது ஆன்சர் நானூற்றி எட்டுன்னு கிடைக்கிது இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ பி சியை ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸு ஈஸி தாங்க புரிதலுக்காக கொஞ்சம் ஸ்டெப் நான் எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் மற்றபடி ரொம்ப எளிமையாகவே போட்டு விட்டுடலாம் சரிங்களா கைண்ட்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உங்களுக்கு டிவிசிபிலிட்டி ரூல் தெரியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணியிருக்காங்கம்மா சரிங்களா இங்கே டூக்கு பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா பாட் இஸ் தி யூனிக் டிஜிட் இன் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஹோல் பவர் நைன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இதுக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்கே யூனிட் பிளேஸில் யார் இருக்கா டூ அப்போ டூ பவரில் எப்படிலாம் வருவாங்கன்னு பார்க்கணும் டூ பவர் ஒன் டூ டூ பவர் டூ ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ எயிட் டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் டூ பவர் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் இங்கே டூ வந்திருக்கு மறுபடியும் எத்தனை நேரத்தில் டூ வருது இடையில் எங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எவ்ரி ஃபோர் சர்க் ஒவ்வொரு நாலு தடவைக்கு ஒரு தடவை டூ ரிப்பீட் ஆகும் நீங்க டூ பவர் சிக்ஸ் டூ பவர் செவன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாலு தடவைக்கு ஒரு தடவை டூ ரிப்பீட் ஆகும் அப்ப இதோட டேர்ம் ஃபோர் அவ்வளவுதான் பவரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஒன்பது ஏழு ஐந்து மூணு ஒன்று எல்லாரையும் மல்டிபிள் பண்ண என்ன கிடைக்குது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுன்னு கிடைக்குது சரியா ஸோ இந்த தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அந்த சைக்கிள் எத்தனை தடவை சைக்கிளாக வருது ஃபோர் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு நாலாவது டிவைட் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு ரெமைண்டரா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ரெமைண்டர் என்ன கிடைக்குது ஒன்று அப்போ யூனிட் பிளேஸ் நீங்கள் யார் இருக்கா டூ டூ பவர் ஒன்று டூ பவர் ஒன்று என்ன டூ விச் மீன
லாஜிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் மூவ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க இங்கேயும் பெரிய 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 ரிஸ்கியான ஒரு சம் இது டைம் கன்சியூம் பண்ணுறது பட் லாஜிக் ஈஸி தான் சரியா ஒரு கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒன்று சிக்ஸர் இல்லை ஃபோரு இல்லை சிங்கிள் இந்த மாதிரி அடித்து தான் எத்தனை ரன் எடுக்கிறாரு இருபத்தஞ்சு ரன் எக்ஸாக்டாக அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அந்த இருபத்தஞ்சு ரன் அடிக்க எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க பட் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஒன்று சிக்ஸ் அடிக்கலாம் இல்லை ஃபோர் அடிக்கலாம் இல்லை சிங்கிள்ஸாக வாழலாம் அந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு ரன் எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோமினி வேஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிதானமாக இது நிறைய மாடல் இருக்குது நான் உங்களுக்கு கன்வென்ஷனே சொல்லி கொடுக்குறேன் ஷார்ட் கட் வேண்டாம் ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டு உங்களை பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன்ஸில் சரியா ஷார்ட் கட்ஸ் வேண்டாம் கன்வென்ஷன் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிக்கணுமா சிக்ஸாக இருக்கலாம் ஃபோர் இருக்கலாம் சிங்கிளாக இருக்கலாம் பாருங்கள் சிக்ஸு ஃபோரு சிங்கிள் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா சிக்ஸு ஃபோரு சிங்கிள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நாலு சிக்ஸ் அடிக்கிறேன் நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு ஃபோரே அடிக்கல ஒரு ரன்னு இது ஒரு இருபத்தஞ்சு ரன்னா இல்லை மூணு சிக்ஸ் அடிக்கலாம் மூவார் பதினெட்டு ஒரு ஃபோர் அடிக்கலாம் கரெக்டா அப்புறம் மூணு சிங்கிள் இருபத்தஞ்சு இல்லை மூணு சிக்ஸ் அடிக்கலாம் மூவார் பதினெட்டு ஏழுமே சிங்கிளாக இருக்கலாம் ஓகே தானே இப்போ பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து ரெண்டு சிக்ஸ் அடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவான ரெண்டு சிக்ஸு மூணு ஃபோரு ஒரு சிங்கிள் ரெண்டு சிக்ஸு ரெண்டு ஃபோரு அஞ்சு சிங்கிள் அப்படியே பாருங்களேன் ஃபோர் டிக்ரீஸ் ஆகும் சிங்கிள் அப்படியே நாலு நாளாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடையங்க பாருங்கள் அப்படி அப்படியே ஒவ்வொன்றா மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி தான் போடணும் லாஜிக் புரிஞ்சிச்சா அவ்வளோதான் ஸோ மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டி வேஸில் அவர் இருபத்தஞ்சி ரன் அடிச்சிருக்கலாமா நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இருபத்தஞ்சி ரன்னுக்கே இவ்வளோ பேர்ஸு போதுனா இன்னும் அதிக ரன்லாம் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு நீங்கள் பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் பயன்படுத்திக்கலாம் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் சரியா அப்போ பாருங்கள் ஆன்சர் யார் நைன்டீன் ஓகே தானே புரிஞ்சிச்சா நைன்டீன் வேஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ தானே பார்த்தோம் ரிமைண்டர் அது எனக்கு எடுத்திருக்காங்க டூ பவர் ஒன் நைன்டி டூ என்ன கேட்டிருக்காங்க டிவைடர் பை சிக்ஸு ரிமைண்டர் என்ன ப்ரீவியஸில் பல தடவை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டூ பவர் ஆடு டூ பவர் ஈவன் அதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குது டூ பவர் ஆடு வந்தாங்க அப்படின்னா எப்போவுமே எனக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் டூ தான் கிடைக்கும் டூ பவர் ஆடுனா டூ டூ பவர் ஈவன்னா ஃபோர் இதுதான் ரிமைண்டர் இது பேசிக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்களேன் டூ பவர் ஒன்று சிக்ஸ் ஆல் டிவிசில் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக டூ பவர் ஒன் டூ பை சிக்ஸ்னா ரிமைண்டர் டூ டூ பவர் டூனா ஃபோர் ஃபோர் பை சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஃபோர் இதுவே டூ பவர் த்ரீ என்ன கிடைக்கும் எட்டு எட்டில் ஆறு படிச்சா ரிமைனிங் ரெண்டு டூ பவர் ஃபோர் பதினாறு பதினாலில் நாலு போயிடுச்சுன்னா பதினாறில் இங்கே பதினாறு இருக்குல்ல ஆறாவில் வெயிட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ரிமைண்டர் நாலு அப்போ பாருங்கள் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் பவரில் பாருங்களேன் டூ பவர் ஒன் ரெமைண்டர் என்ன டூ பவரில் பாருங்கள் டூ பவர் த்ரீ டூ அப்போ ஆடு நம்பர் தான் பவரில் வந்தால் ரிமைண்டர் டூ வருது ஈவன் நம்பர்லாம் பவரில் வந்தால் ரிமைண்டர் ஃபோர் வருது லாஜிக் புரிஞ்சா அப்போ ஒன் நைன்டி டூவை ஒன் நைன்டி டூவை என்ன பண்ணுங்க ஆடா ஈவனா ஈவன் அப்போ ரிமைண்டர் என்னவா வரணும் ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸ்டெப்ஸே கிடையாது ஒரு பத்து செகண்ட் எக்ஸாம் அதில் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொஷின் அவ்வளோ பேர் விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சரியா அடுத்தது உங்களுடைய நேரத்தை கன்சியூம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கொஷின் சரியா ஏ பி சி நான் நானாக வச்சுக்கிறேன் என்ன எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் டி ஈஸிய த்ரீ டிஜிட் நம்பர் டி டின்றது ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் சொல்லிட்டா நான் என்ன வச்சுக்கிட்டேன் ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம் எம்என்ஓன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் ஏபிசின்னு வச்சுக்கிட்டேன் டி இசே த்ரீ டிஜிட் நம்பர் சச் இசட் த ரேஷியோ ஆஃப் தி நம்பர் டு தி சம் ஆஃப் இட்ஸ் டிஜிட்ஸ் ஈஸ் லீஸ்ட் என்னன்னா ஏ பி அதான் ரேஷன் மீன்ஸ் டிவிசிபிள் ஓகே சம்முன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை அடிஷன் அந்த த்ரீ டிஜிட் நம்பர் யார் ஏபிசின்
ரொம்ப லீஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செய்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பே டேட்டாஸ் கொடுத்துருங்க அதை ஃபுல்லாக படிச்சிடலாம் வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டிஜிட் அட் தி ஹண்ட்ரட் பிளேஸ்லேயும் யூனிட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நியூமரேட்டர் இருக்குது டினாமினேட்டர் இருக்குது சரியா நியூமரேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி 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 ஸ்மால் வேல்யூ எழுதணும் வர மாதிரி பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் வெரி 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 பிக் வேல்யூ வர மாதிரி போட்டால் தான் இங்கே லீஸ்ட் கிடைக்கும் இதுவே இங்கே ஹையஸ்ட் கேட்டால் அப்படியே வைஸ் வெர்சா புரிஞ்சிச்சா சூப்பர் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இது த்ரீ டிஜிட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏக்கு நான் ஜீரோன்னு கொடுக்க முடியாது இப்போ த்ரீ டிஜிட் இப்போ ஜீரோ ஒன் ஃபைனா அது த்ரீ டிஜிட் கிடையாது டூ டிஜிட் கரெக்டாக அப்போ ஏ வந்து ஒரு நான் ஜீரோ டிஜிட் அது இன்டெரக்டாக நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் இப்போது இந்த ஏபிசிக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் ஒன் நாட் நைனு ஒன் நாட் எயிட்டு ஒன் நாட் செவன் இந்த மாதிரி எனி வேல்யூனு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ கீழே ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் நைன் என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி நைன் டிவைடர் பை பதினெட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுல ரொம்ப 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 லீஸ்ட் வேல்யூவாக கிடைக்கும் சரியா பட் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஹண்ட்ரட் பிளேஸுக்கும் யூனிட் பிளேஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க ஒன்று மைனஸ் ஒன்பது எட்டு லாஜிக்கு தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பரை போட்டு போட்டு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வேலை டேலி ஆகாமல் இருக்கும் சரியா ஸோ அது தான் புரிஞ்சுதுங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் போகலாம் அதாவது கோடிங் டி கோடிங்கில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்துலேருந்து நாற்பது மாடல் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி மாடல் தான் இவங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோஸ் டு ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து போகும்போது தான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸையும் கொண்டு போய் கொண்டு போய் நான் டேலி பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி சி டியை டேலி பண்ணி பார்க்குறேன் ஆப்ஷன் டியை கொண்டு வந்து அந்த ஸ்பேஸில் டேலி பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன வருது பாருங்களேன் ஏ பி சி டி 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 ரெண்டு பேர் வந்திருக்கா பாருங்கள் ஏபி சிசிடி டி டிடி ரெண்டு தடவை சிசி ரெண்டு தடவை அடுத்து பிபி ரெண்டு தடவை அடுத்து ஏஏ ரெண்டு தடவை அதே தான் அவ்வளோதான் பேட்டர்ன் ஆப்ஷன் டி ஸோ அந்த முப்பத்தைந்துலேருந்து நாற்பது மாடல் ஒன் ஆஃப் தி மாடல் இவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் பேட்டர்னில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் ரொம்ப 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 நேரத்தை கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஷின்ஸ் இவங்களாம் என்ன அப்படின்னா பாருங்களேன் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் In respect of five candidate P, Q, R, S, T, two statements are true and one statement is false. அப்போ, மூனு statementல் ரண்டு, true, ஒன்று false. True statement என்ன சொல்லிருக்காங்க? One of, one of P and Q was selected for the job. P, Q, ரண்டு பேரில் யாராது ஒருத்திர செலைட் பண்டுராங்க, for job. அது true statement. அதன் பிறகு வேற யார் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கா தேர்ட் ஒன் அட்மோஸ்ட் டூ அட்மோஸ்ட் டூக்கு என்ன மீனிங்னா ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு குறைவா யார் வேணாலும் இருக்கலாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அட்மோஸ்ட் டூனா ரெண்டு ரெண்டுக்கு குறைவா அட்மோஸ்ட் டூ ஆஃப் ஆர் எஸ் அண்ட் டி வேர் செலக்டட் ஃபார் இ ஜாப் புரிஞ்சிச்சா ரெண்டு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் R and S was selected for the job. At least one of R and S. I mean, false. R and S is selected. Pannala. This is statements. What are you saying? Which of the following conclusions can be drawn? At least four were selected. This is the first year. That's why we have to give you the satisfaction. Let's see. Let's see. P. First statement. What do you say? P. No. கியூவில் ரெண்டு பேரில் யாராச்சும் ஒருத்தங்க செலக்ட் ஒரு வேலை நான் பியூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கியூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் கரெக்டா அடுத்தது என்ன பண்ணோம் தேர்ட் செட்மெண்ட் ட்ரூவில் அட்மோஸ்ட் டூனா ரெண்டு பேர் ரெண்டுக்கும் கீழே ஆர் செலக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர்எஸ்டி இந்த மூணு பேர்லேருந்து ரெண்டு பேர் எடுக்கணும் இல்லை ரெண்டுக்கு கீழே ஒருத்தர் எடுக்கணும் பாருங்கள் என்ன பண்ணுறேன் ஒருத்தர் எடுக்கலாம் பிஆர்னு எடுக்கலாம் இல்ல பிஎஸ் எடுக்கலாம் இல்ல பிடி பாருங்க ஆர் எஸ் டி ல இருந்து ஒவ்வொரு தடத்துல அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் எடுக்கிறேன் பிஆர்எஸ் பிஆர்டி பிஎஸ்டி இப்போ இதை நான் பிஎஸ் செலக்ட் பண்ணியிருந்தா இவங்க ஒருவேளை கியூ செலக்ட் பண்ணியிருந்தா அதேதான் கியூஆர் கியூஎஸ் கியூடி கியூஆர்எஸ் கியூஆர்டி கியூஎஸ்டி இதுதான் ரெண்டு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ஃபால்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர் எஸ்மே 
செலக்ட் பண்ணலை அப்போ ஆர்எஸ்மே செலக்ட் பண்ணலாம் இங்கே வந்திருக்கிறதுல ஆர்எஸ் ஆரோ இல்லை எஸ்ஓ வந்திருக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க ஆர் ரிமூவ் எஸ் ரிமூவ் எஸ் ரிமூவ் ஆர் ரிமூவ் ஆர் ரிமூவ் எஸ் ரிமூவ் ஆர் ரிமூவ் எஸ் ரிமூவ் ஆர் எஸ் அப்போ கியூடி வரலாம் இல்லை பிடி வரலாம் எத்தனை பேர் தான் செலக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டே ரெண்டு தான் பட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பாருங்க ஃபோர் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தப்பு எஸ் வாஸ் செலக்டட் ஃபார் தி ஜாப் பாருங்க ஆறு எஸ்னு சமல் செலக்டே பண்ணலையே அப்போ அதுவும் ஃபால்ஸ் அப்போ ஆன்சர் என்ன நெய்தர் ஒன் நார் டூ புரிஞ்சிச்சா ரொம்ப 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 முக்கியமானதுங்க விட்டுறக்கூடாது சரிங்களா ஸோ ஸ்டெப்ஸு நல்லா பாருங்கள் மறுபடியும் அதோட ஸ்க்ரீனை காமிக்கிறது எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் நிதானமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் எப்படி அடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரியா விட்டுறாதீங்க அடுத்தது இதுவும் அதே மாதிரி தான் ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் பாருங்களேன் பி கியூ ஆர் எஸ் அண்டு டி பி ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க இஃப் பி இஸ் ட்ரூ தென் போத் கியூ அண்ட் எஸ் ஆர் ட்ரூ அப்புறம் இஃப் ஆர் அண்ட் எஸ் ஆர் ட்ரூ தென் டி இஸ் ஃபால்ஸ் விச் ஆஃப் தி இது நம்ம ஃபர்தராக பார்க்கலாம் எங்கே பாருங்க பி ட்ரூனா கியூ எஸும் ட்ரூ P அது ஆர் எஸ் ட்ரூனா டி ஃபால்ஸு இப்போது அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேலை இப்போ பி ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆன்சர் சொல்ல முடியாது என்ன சொல்ல முடியாது அதாவது என்னன்னு பாருங்கள் இப்போ ஒரு வேலை பி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் டி ட்ரூ தென் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் பி அண்ட் ஆர் மஸ்ட் பி ஃபால்ஸு பியோ ஆரோ மஸ்ட் பி ஃபால்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க யார் டி ட்ரூனா தென் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் கியூ இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா சரியானு only one r and s is true or both false okay and the mari irukanga appina we cannot say anything about t appo and the question la in the statement 2 thappu statement 1 sari appo answer parunga select the correct answer using the code given below ஒன் ஒன்லி கரெக்டு ஸோ புரிஞ்சிச்சா ஸோ இது தான் இந்த செஷன்ஸுடைய டென் கொஷின் ஷார்ட் கட்ஸ் அடுத்த செஷன்ஸில் நாம் அடுத்த டென் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ